మార్నింగ్ లుఫ్తాన్సా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం చైనాలో జెంగ్ అనే ఒక యువకుడు ఒక రోబోని పెళ్లి చేస్తున్నట్ట సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంజనీర్ కూడా అయిన ఆ యువకుడు ఒక రోబోని పెళ్లి చేసుకొని నిర్ణయించుకున్నాడు ఎందుకంటే తనకు అనువైన అమ్మాయి దొరకలేదన్న కారణంతో సో చైనాలో జెండర్ రేషియో చాలా దారుణంగా ఉంది ప్రతి నూట పద్నాలుగు మంది పురుషులకి వంద మంది స్త్రీలు మాత్రమే ఉన్నారు అక్కడ సో ఈ పరిస్థితులు ఏం చేస్తారు ఇలాగే రోబోలను మంత్ర యంత్రాలను పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అక్కడ సో అటువంటి థ్యాంక్ గాడ్ అటువంటి పరిస్థితి మనకు ప్రస్తుతానికి ఇండియాలో లేదు మనకు అంత జెండర్ రేషియో అంత దారుణంగా లేదు కాబట్టి అంటే ఇక్కడ కూడా కొద్దిగా అమ్మాయిలే తక్కువగా ఉన్నారు సో చైనాలో ఒక టైంలో ఓన్లీ నో చైల్డ్ పాలసీ అబార్షన్స్ వీటన్నిటి కారణంగా ఇటువంటి ఇన్ఈక్వాలిటీ వచ్చింది సో అందువల్లనే ఇప్పుడు రోబోల్ని పెళ్లి చేసుకునే పరిస్థితి చైనాలో ఏర్పడింది సో రోబో అంటే ఏదో మనం రోబో సినిమాలో చూసినట్లుగా సేమ్ సిచ్యువేషన్ సినిమాల్ని నిజ జీవితంలో నుంచి తీసుకుంటారు కదా సో ఇందులో కూడా ఇమోషనల్ క్లోజ్నెస్ కూడా రోబోకి ఉంటుందట అంటే ఇంకా ఒక మనిషి చేయగలిగిన పనులన్నీ రోబో కూడా చేస్తుంది అనమాట సో ఇటువంటి పరిస్థితి వస్తే భవిష్యత్తులో ఎటువంటి పరిణామాలకు దారితీస్తుందో తలుచుకుంటేనే భయం వేస్తుంది బట్ ఎనీవే let's hope that it will not happen here in india the markets paristhiti vaste asian markets lo oka weak trend kanipistundi stx nifty 9242 45 point lo nashtam tho trade avutundi so uh, majority of the markets excepting china prachekinchi uh, japanese markets uh, nekai matram uh, more than 1% nashtam tho trade avutundi so all indices kospi straight times taiwanese index ila ivanni nashtal tho trade avutunnai last uh, night kuda manam ఒక బిగ్గెస్ట్ ఇంట్రాడే రివర్సల్ చూసాం యుఎస్ మార్కెట్స్లో సో డౌజన్స్ నాస్టాక్ ఎస్ అండ్ పీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మూడు కూడా ఇంట్రాడే హైస్ నుంచి బాగా తగ్గి డౌజన్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ తగ్గి నష్టాలతో ముగిసింది సో కారణాలు ఉన్నాయి ఏంటి అంటే ఫెడరల్ రిజర్వ్ సంబంధించిన ఎఫ్ఓఎంసి మీటింగ్ మినిట్స్ మనం నేను వెలువడ్డ అయ్యి అందులో ఒక లిక్విడిటీని బాగా తగ్గించే దిశగా ఎఫ్ఓఎంసీ నిర్ణయించింది ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ సైజ్ ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఈ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ని కాంట్రాక్ట్ చేయాలి గతంలో మనందరికి తెలుసు క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ రూపంలో వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు బాండ్స్ ని మార్కెట్ నుంచి కొనుగోలు చేస్తూ బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లు మార్కెట్ నుంచి బయింగ్ చేస్తూ చేస్తూ వాళ్ళ హోల్డింగ్స్ ని ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ చేరింది ఇప్పుడు ఎఫ్ఓఎంసి ఫెడరల్ రిజర్వ్ సంబంధించిన బ్యాలెన్స్ షీట్ దాన్ని ఇప్పుడు తగ్గించుకోవాలని నిర్ణయించారు అంటే ఇకపై ఎటువంటి బాండ్ పర్చేజ్ చేయరు మార్కెట్ నుంచి దానికి తోడుగా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న బాండ్స్ ని అనువైనప్పుడల్లా అమ్మకానికి పెడుతూ మార్కెట్ లో ఉన్న లిక్విడిటీని పూర్తిగా తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సో దీనివల్ల అదే కాకుండా హాకేష్ కామెంటరీ కూడా ఎఫ్ఎంసి మినిట్స్ లో వెలువడింది అంటే మరిన్ని వడ్డీ రేట్ల పెంపులు ఉంటాయి భవిష్యత్తులో ప్రస్తుత క్యాలెండర్ ఇయర్ లో కూడా మరికొన్ని వడ్డీ రేట్ల పెంపు నిర్ణయాలు ఉంటాయంటూ ఎఫ్ఎంసి మినిట్స్ చెప్తున్నాయి దీంతో మార్కెట్స్ లో ఒక భయం నెలకొంది లిక్విడిటీ తగ్గిపోతుందేమో రాబోయే రోజుల్లో అటు యుఎస్ మార్కెట్స్ కావచ్చు ఇటు ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ కూడా వచ్చే డబ్బు తగ్గిపోతున్నామన్న ఒక కన్సర్న్ వ్యక్తం అవుతుంది అందుకని ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో మనం ఈ ఉదయం ఒక సెల్లింగ్ చూస్తున్నాం ప్రత్యేకించి జపనీస్ ఇండెక్స్ అయితే వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది సో తైవానీస్ ఇండెక్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది సో థాయిలాండ్ ఇలా ఆల్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ ఇండెక్సెస్ లో ఒక సెల్లింగ్ చూస్తున్నాం మన మార్కెట్స్ లో కూడా ఒక గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ కోసం సిద్ధం అవుతున్నాయి మరొక రీజన్ కూడా ఉంది రెండు అతిపెద్ద దేశాల అధినేతలు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అండ్ జై జిన్ పింగ్ జై అంటే ఎక్స్ఐ సో ఎక్స్ తో స్టార్ట్ అయ్యే పేర్లు ఓన్లీ చైనాలోనే ఉంటాయి మనం ఎక్కడ చూడం సో జై జిన్ పింగ్ ల మధ్య ఒక సమ్మిట్ జరగబోతోంది సో రెండు అతిపెద్ద ఆర్థిక శత్రువుల మధ్య జరిగే ఒక సమ్మిట్ ఎలా ఉంటుందో మనం ఊహించుకోవచ్చు అందులోనూ డొనాల్డ్ ట్రంప్ లాంటి ఒక అతివాద పెద్ద మనిషితో జరిగే చర్చల్లో ఎటువంటి ఏవైనా చర్యలు ఉంటాయా విప్లవాత్మకమైన మార్పులు ఉంటాయా పాలసీల్లో ఏమి ఉండవు బట్ మార్కెట్స్ లో ఒక చిన్నపాటి కన్సర్న్ ఉంటుంది కదా ఆ కన్సర్న్ కూడా కనిపిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలోనే నార్త్ కొరియా కూడా ఒక బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ నిన్న ఈ రెండు దేశాల మధ్య చర్చలు జరగను నేపథ్యంలో ప్రయోగించింది సో ఇవన్నీ కొంత గ్లోబల్ ఒక జియో పొలిటికల్ రిస్క్స్ ను సూచిస్తూ మార్కెట్స్ లో ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఇటువంటి పరిణామాలకి కొద్దిగా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి నెగిటివ్ గా రియాక్ట్ అవుతాయి ఎస్పెషల్లీ ఇవాళ ఆ నెగిటివ్ రియాక్షన్ మనకు కనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ మనకు అతిపెద్ద మరొక ఈవెంట్ కూడా ఉంది ఆర్బీఐ మానిటరీ
చాలా పెద్ద మొత్తంలో లిక్విడిటీ సర్ప్లస్ లిక్విడిటీ ఉంది సో లోన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు కరువయ్యారు లోన్స్ అంటే మనం కాదు రిటైల్ లోన్స్ కాదు కార్పొరేట్స్ వైపు నుంచి లోన్స్ తీసుకునే పరిస్థితి ప్రస్తుతం కనపడలేదు కాబట్టి ఒక సర్ప్లస్ లిక్విడిటీ ఉంది దాన్ని హరించే విధంగా ఆర్బీఐ అనే చర్యలు తీసుకుంటున్నా ఒకవేళ సిఆర్ఆర్ హైక్ లాంటిది ఏదైనా చేస్తుంది అంటే క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో బ్యాంక్స్ తమ దగ్గర ఉన్న డిపాజిట్స్లో కొంత మొత్తాన్ని ఆర్బీఐ దగ్గర డిపాజిట్ చేయాలి దాన్ని క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అంటారు ఆ రేషియోని ఆయన పెంచి మరి కొంత మొత్తాన్ని తమ దగ్గర డిపాజిట్ చేయాల్సిందిగా ఆర్బీఐ అడుగుతుందా బ్యాంక్స్ని అన్నది ఒక ఆప్షన్ అయితే మరొక ఆప్షన్ స్టాండింగ్ డిపాజిట్ ఫెసిలిటీ అని ఎస్డిఎఫ్ అంటారు సో అది ఇప్పుడు దాకా మన దగ్గర లేదు అంటే కొలేటరల్ లేకుండానే ఆర్బీఐ బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి డబ్బు తీసుకునే విధానం అనమాట సో అది అంటే రివర్స్ రిపో అంటాం కదా రివర్స్ రిపోకి సమానమైన పదం అది ఎస్డిఎఫ్ అనేది సో ఎస్డిఎఫ్ని ఏమైనా ఒకవేళ ప్రయోగిస్తారా దానికి ఆర్బీఐ చట్టాన్ని సవరించి మరి అటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం కూడా ఉంది సో దానివైపు ఏమైనా మొగ్గు చూపుతుంది ఆర్బీఐ అన్న అంశాన్ని కూడా మార్కెట్స్ గమనిస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ మానిటరీ పాలసీకి సంబంధించిన కన్సర్న్స్ అండ్ సిపిఐ అంటే కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అలాగే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి జీడిపి ఫోర్కాస్ట్ ఇప్పుడు ఏదైతే సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అనుకుంటున్నామో దాన్ని యథాతథంగా ఉంచుతారా లేదా ఏదైనా సవరణ చేస్తారా ఈ అంశాలు అన్నింటినీ కామెంటరీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ది కీ కన్సర్న్ ఫర్ ది మార్కెట్స్ నో ఎందుకంటే రేట్ యాక్షన్ ఎలాగూ ఊహించడం లేదు కాబట్టి సో ఇవన్నీ ఆర్బీఐ పాలసీకి సంబంధించిన అంచనాలు మార్కెట్స్ లో ఉన్న అంచనాలు బట్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ మాత్రం తమ ఓన్ ట్రజెక్టరీని తాము నిర్ణయించుకొని ముందుకు వెళ్తున్న సమయం ఇది మనం చూస్తున్నాం ఎప్పటికప్పుడు న్యూ హైస్ టచ్ చేస్తున్నాయి న్యూ డే న్యూ రికార్డ్ అంటే కొత్త రోజు కొత్త రికార్డు ఇలా నినాదంతో మార్కెట్స్ ముందుకు వెళ్తున్న సమయం ఇది సో ఇటువంటి డెవలప్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మార్కెట్స్ కరెక్ట్ అయినప్పుడు డిప్స్ ని కన్సల్టేషన్ ని బయింగ్ అనుకూలంగా వాడుకోవాలి సో అందరూ కూడా ఎవరు ఒక ఐదు వందల పాయింట్లు తగ్గుతుంది నిఫ్టీ అన్నట్లుగా ఊహించొద్దు ఓన్లీ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ కరెక్షన్స్ మాత్రం ఊహించండి అటువంటి కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడల్లా కొనుక్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి ఇదే ప్రస్తుతానికి మనకు కనిపిస్తున్న తారక మంత్రం మార్కెట్స్ పరిస్థితి గురించి అనలిస్ట్ ఏమంటున్నారో అడిగి తెలుసుకుందాం సో ఎటువంటి షార్ట్ టర్మ్ మూవ్స్ ని ఈ అన్ని పరిణామాల నేపథ్యంలో మీరు ఊహిస్తున్నారు ఐ థింక్ కొద్దిగా మార్కెట్ పాజ్ మోడ్ లోకి వెళ్లే అవకాశం కనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే మనకి నెక్స్ట్ వీక్ తర్వాత రిజల్ట్ సీజన్ అనేది మొదలవుతుంది అండ్ ఇన్ని ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి బోత్ డొమెస్టిక్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా ఫారెన్ ఈవెంట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ థింక్ మార్కెట్ షుడ్ కన్సాలిడేట్ అండ్ మేక్ ఎ స్లైట్ పాజ్ అండి అంటే దేర్ కెన్ నెవర్ బి ఏ గ్రేట్ కరెక్షన్ అని మనం చెప్పుకునేము బట్ కరెక్షన్స్ ఉన్నా కానీ మనకి చాలా ఫాస్ట్ గా రికవరీ అంటుంది సో రెసిలియన్స్ అనేది మార్కెట్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తుంది బట్ ఓవరాల్ ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి యూ నో వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఫర్ రిజల్ట్స్ ఈ రోజు ఈవెంట్ అయిన తర్వాత ప్రాబ్లీ ఈ రోజు కామెంటరీ మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఎలా చేస్తారు ఉర్జిత్ పటేల్ గారు మనకి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ లిక్విడిటీ మెషర్స్ కానీ ఎందుకంటే ఒకటి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి బిల్టప్ కెపాసిటీ మనకి ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో చాలా ఉందండి ఫుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ కూడా చాలా మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో జరగట్లేదు కాబట్టి ఐ థింక్ వాళ్ళు కేపెక్స్ కమిట్ చేయడానికి కూడా వెనకంజు వేస్తున్నారని చెప్పచ్చు సో ఈ కారణం వలన ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గితేనే కానీ మనకి కేపెక్స్ పెరుగుతుందా పెరగదా ఇది ఒక మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ గా మారిందండి ఆల్ ఇన్ ఆల్ మనకి డిమాండ్ పరంగా పెరిగితే అండ్ మనకి నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లో విల్ హ్యావ్ డిస్ట్రప్షన్ ఆఫ్ ఈవెన్ జిఎస్టి ఇంప్లిమెంటేషన్ కాబట్టి ఐ థింక్ మార్కెట్ కొద్దిగా కన్సాలిడేట్ అవుతాయి అంటే మెయిన్ థింగ్ లైక్ నైన్టీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ థౌసండ్ ఆన్ సెన్సెక్స్ అనేది ఆల్రెడీ మనం చూసాము సో గతంలో మనం చెప్పుకుంటున్నాం నైన్టీ త్రీ హండ్రెడ్ నైన్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళచ్చు అని చెప్పి ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ కొంచెం పాజ్ అండ్ కన్సాలిడేట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో ఫార్వర్డ్ అండి సో ఈ వీక్ లో ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మేజర్ యూనో ఈవెంట్స్ లైక్ ఈవెన్ ఫెడ్ వాళ్ళు కూడా ఎగ్జూబరెన్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది దే ఆర్ కన్సర్న్ అబౌట్ స్టాక్ మార్కెట్స్ అనే స్టేట్మెంట్ కూడా అమెరికాలో చేశారు సో ఐ థింక్ అక్కడ ఏమైనా రేట్ హైక్ అనేది ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేస్తారా ఎందుకంటే మార్కెట్స్ లో బాగా పెరిగినాయని చెప్పి సో ఇవన్నీ కూడా అన్సర్టనిటీస్ అండి మార్కెట్ డస్ నాట్ లైక్ అన్సర్టనిటీస్ దీనికి ఒక ఆన్సర్ అంటూ వచ్చిన తర్వాత అండ్ మేజర్ చైనా యుఎస్ స్టాక్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎందుకంటే ట్రేడ్ పరంగా ఇట్ విల్ హ్యావ్ క్యాస్కడింగ్ ఎఫెక్ట్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ నాట్ ఓన్లీ బిట్వీన్ అమెరిక
చెప్పండి ఈ రోజు అన్ని కూడా ఈవెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి తర్వాత కోయిన్స్ అండ్ ఇక గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో చాలా రోజుల తర్వాత కరెక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్ లో ఒక టైమ్ లో వన్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ ప్లస్ ఉన్నది మైనస్ సిక్స్టీ సెవెంటీ పాయింట్స్ వచ్చి ఫార్టీ పాయింట్స్ లో క్లోజ్ అయింది ఇది గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కొంత నెగిటివ్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ట్రెండ్ ట్రెండ్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ అని అనుకోవచ్చు ఇట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈవెన్ ఏషియన్ మార్కెట్స్ అదర్ కూడా మార్కెట్స్ కూడా వీక్ ఉన్నాయి అయితే ఈ రోజు గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ లో మనకి ఇమీడియట్ గా లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవడానికి తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం అది సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ ఇన్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ వెళ్ళమని చెప్తాను కొంచెం డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లో ఇన్ని రోజులు మనకి లాస్ట్ మూడు నాలుగు రోజులుగా చూసుకుంటే చాలా సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ చేసే అయితే ఫార్మాలో అంటే మిడ్ క్యాప్ ఫార్మా పార్టిసిపేషన్ చేసింది కానీ లార్జ్ క్యాప్ లో మాత్రం రాలేదు కాబట్టి ఈ రోజు లార్జ్ క్యాప్ ఫార్మాలో ఒకటి రెండు రోజుల కోసము కొంచెం బయింగ్ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంది దీనితో మార్కెట్స్ మనకి గత కొన్ని రోజులుగా చూస్తున్నాము వన్ సైడెడ్ గా ఈవెన్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కొంచెం వీక్ ఉన్న రోజు కూడా మనం డౌట్ పర్ఫామ్ చేసింది అయితే ఇక్కడ మాత్రం మార్కెట్ కొంచెం ఆగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం స్టాక్స్ లో ఎటువంటి డౌన్ ట్రెండ్ పెద్దగా మేజర్ డౌన్ ట్రెండ్ అయితే ఉండకపోవచ్చు ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ ఎవరైతే ఈ మధ్య కాలపు ర్యాలీ మిస్ అయ్యారో వాళ్ళకి ఈ కరెక్షన్స్ లో మంచి స్టాక్స్ ని పిక్ చేసుకోమని చెప్తాను ప్రస్తుతానికి నిఫ్టీకి నైన్ టూ ఎయిట్ జీరో దగ్గర రెసిడెన్స్ ఉంటుంది ఈ రోజు ఇంటర్డే లో నైన్ టూ టూ జీరో దగ్గర సపోర్ట్ నిఫ్టీకి ఫేస్ సపోర్ట్ ఉంటుంది నైన్ టూ టూ జీరో బ్రేక్ అయితేనే ఫర్దర్ గా నిఫ్టీ వీక్ కావచ్చు ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే మనకు చూస్తున్నాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ లాస్ట్ ఒక కొన్ని రోజులుగా ఒక ఏడెనిమిది ట్రేడింగ్ సెషన్ ఒక్క రోజు మాత్రం మైనస్ లో ఉంది దాదాపు అన్ని ట్రేడింగ్ సెషన్ లో కూడా పెరుగుతూ వచ్చి ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దాకా వచ్చింది ఇది ఇక్కడ కొంత రెసిడెన్స్ పే చేయొచ్చు ప్లస్ ఈ రోజు మోనిటరీ పాలసీ ఉంది కాబట్టి దానికి తోడు ఈ రోజు వీక్లీ బేసిస్ లో ఆప్షన్స్ క్లోజింగ్ ఉంది కాబట్టి బాగా ఓవర్టాలిటీ ఉంటుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ మాత్రం సెల్ అండ్ ర్యాలీస్ అని చెప్తాను ఈ రోజు ఇంటర్డే లో ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమంటాను ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ ని టెస్ట్ చేయొచ్చు అది కానీ బ్రేక్ అయితే ఇంకా ఫర్దర్ కూడా వీక్ కావచ్చు అయితే ఈ రోజు మాత్రం బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావచ్చు ఫార్మా స్టాక్స్ కొంచెం బాగుండొచ్చు బయోకాన్ ని ఎవరి డిప్ లో కూడా బై చేసుకోమని చెప్తాను అదేవిధంగా సిప్లా ని కూడా ఎవరి డిప్ లో కూడా బై చేసుకోమంటాను సెల్లింగ్ విషయానికి వస్తే ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా యాక్సిస్ బ్యాంక్ ని హైయర్ లెవెల్స్ లో సెల్ చేయమని చెప్తాను సో ఉపోద్ఘాతంలో రోబోల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాను సో రోబోస్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా తయారు చేసిన రోబోస్ ఇప్పుడు వస్తున్న రోబోస్ అని కూడా సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది అన్ని రంగాల్లోకి వ్యాపిస్తుంది ఇంక్లూడింగ్ స్టాక్ మార్కెట్స్ సో ట్రేడర్స్ కి మనం పదే పదే ఎందుకు ట్రేడింగ్ చేయదు నచ్చిపోతారని చెప్తామంటే ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈవెన్ స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ లో కూడా ప్రవేశించింది సో వీఆర్ కంపీటింగ్ విత్ మెషిన్స్ విచ్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ మనం చేయలేము మన బుర్రకు అంత స్పీడ్ ఉండదు సో మనమే డెవలప్ చేసిన మెషిన్స్ మనకంటే స్పీడ్ గా ఆలోచించే కెపాసిటీ ఉంటుంది అట్ల సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో మనం కంపీట్ చేయడం రాను రాను కష్టతరం అవుతుంది కాబట్టి డోంట్ గో ఫర్ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ అన్నది మనం పదే పదే చెప్పేది మేబీ పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ అప్పుడప్పుడు ట్రై చేయొచ్చు కానీ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ లో మెషిన్స్ తో మనం కంపీట్ చేయటం అసాధ్యం కాబట్టే మనం అవాయిడ్ ట్రేడింగ్ అని చెప్తూ ఉంటాం ఇన్స్టెడ్ గో ఫర్ పొజిషనల్ కాల్స్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సేఫెస్ట్ ఇక ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి కాల్స్ అలాగే మెయిల్స్ తీసుకున్నాను కాసేపు ప్రకటన లుఫ్తాన్సా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో తిరిగి స్వాగతం ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ సూచిస్తోంది మన మార్కెట్స్ లో ఒక గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ ఉండబోతోందని కాంగ్రెస్ లైన్ ఉన్నారు మొదటి కలర్ విజయవాడ నుంచి మూర్తి హలో హలో ఓకే మూర్తి గారు పరాకులో పడ్డారా పరధ్యానంలో పడ్డారా కాల్ కట్ అయింది తర్వాత కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో ప్రవీణ్ హైదరాబాద్ నుంచి హలో హలో నమస్తే సార్ నా పేరు ప్రవీణ్ సార్ ప్రవీణ్ అడగండి సార్ సార్ వేదాంత డివిడెండ్ ఈ మంత్ ఏప్రిల్ ట్వెల్త్ ప్రకటించారు సెవెంటీన్ రూపీస్ అని ఇప్పుడు పర్చేస్ చేస్తే కూడా మనకి డివిడెండ్ వస్తుందా వస్తుంది కదండి ఏప్రిల్ ట్వెల్త్ రికార్డ్ డేట్ అంటే తప్పకుండా మీకు ఆ స్పెషల్ డివిడెండ్ వస్తుంది అంటే ఓన్లీ డివిడెండ్ కోసమే కొంటారా అదర్వైజ్ వే
ఇప్పుడు మనం సెల్లింగ్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు థర్టీన్ సెల్ చేసుకునే చాలు కదా సార్ ఒకవేళ ఓన్లీ డివిడెండ్ కోసం మళ్ళీ పదమూడు తారీఖు అమ్మేసుకుంటే పన్నెండు వరకు మీరు రికార్డ్ డేట్స్ కాబట్టి పన్నెండు వరకు మీరు షేర్ హోల్డర్స్ బుక్ లో మీ పేరు ఉంటే సరిపోతుంది ఇవాళ కొన్నా కూడా మీకు డివిడెండ్ వస్తుంది కొనుక్కోవచ్చు నిరూపేంత్రంగా తర్వాత మరొక కాలర్ లైన్ ఉన్నారు కళ్యాణ్ హలో కళ్యాణ్ అడగండి హలో అడగండి కళ్యాణ్ నమస్తే మీ అనాలిసిస్ చాలా బాగుంటుంది సార్ నేను చాలా చూస్తున్నాను రెగ్యులర్ గా చూస్తాను హలో థ్యాంక్ యూ కళ్యాణ్ హలో వినిపిస్తుందండి అడగండి కళ్యాణ్ తర్వాత చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అండ్ ఫాలో ఆన్ గా వాళ్ళకి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ మానిక్యూల్స్ రాబోయే రోజులో ఫైల్ చేస్తా ఉన్నారు బట్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాబ్లీ హండ్రెడ్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఒక టూ డిఫరెంట్ ప్రైస్ పాయింట్స్ మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటే మిగతా త్రీ హండ్రెడ్ ఉంచుకోండి మిగతా ఫార్మ్యూటికల్ లో ఒకటి గమనించాలి ఎప్పుడైనా రెగ్యులేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎప్పుడైనా క్రాప్ అప్ అవ్వచ్చు వి డు నాట్ నో ద టైమ్ అండ్ ప్రైస్ అట్ విచ్ ఇట్ కమ్స్ బట్ మంచి డెసిషన్ తీసుకుని కొన్నారు స్ట్రాంగ్ గా ఉంది సో మార్చ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అయినాక కొద్దిగా వన్ ఆర్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ అంటే మిగతా త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ నల్గొండ నుంచి వెంకటేష్ హలో వెంకటేష్ హలో అడగండి వెంకటేష్ సార్ నేను జిల్లా సిలిస్ట్ జిల్లా సిలియన్ పవర్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో దీన్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చండి హోల్డ్ చేయొచ్చండి టార్గెట్ ఎంత అండి జిందాల్ స్టీల్ అండ్ పవర్ రీసెంట్ గా బాగా పెరిగిందండి ఆల్రెడీ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు మంచి అప్ అండ్ ఉందండి ఆల్ ఆప్షన్ గా ఇది సెవెంటీ ఎయిటీ లెవెల్స్ నుంచి బ్రేక్అవుట్ వచ్చి మంచి అప్ అండ్ ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి మీరు ఈ కొంచెం అంటే ప్రస్తుతానికి ఇంకా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అయితే ఇంతకు ముందులాగా లాస్ట్ ఒక మూడు నాలుగు నెలలు చూసుకుంటే చాలా తక్కువ టైమ్ లో బాగా పెరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము మీరు లాంగ్ టర్మ్ కి అయితే హోల్డ్ చేయండి ఇది అట్లీస్ట్ కొన్ని నెలలుగా ఆగితే వన్ ఫార్టీ దాకా రావచ్చు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుందని చెప్తాను తర్వాత బెంగళూరు నుంచి శ్రీనివాస్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో శ్రీనివాస్ సింటెక్స్ చాలా ఏళ్ళ తర్వాత అండి రెండేళ్ల తర్వాత మనం చూసుకుంటే దీంట్లో ఒక బ్రేక్అవుట్ వచ్చిందండి కాబట్టి మీరు కంటిన్యూ చేయమని చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ లోపల కరెక్షన్ రావచ్చు మాక్సిమం అంతకు మించి పెద్దగా కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు అండి దీని దీనికి తోడు మనకి మిడ్ క్యాప్ లో చూస్తున్నాము చాలా స్ట్రాంగ్ బయింగ్ యాక్టివిటీ అనేది గత కొన్ని నెలలుగా ఉంది అది కంటిన్యూ కావచ్చు ప్రస్తుతానికి మీరు హోల్డ్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా అయితే మాత్రం వన్ ట్వంటీ ఆ లెవెల్స్ దాకా వెళ్ళొచ్చండి వన్ ట్వంటీ నుంచి వన్ థర్టీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ లెవెల్స్ నెక్స్ట్ కొన్ని నెలలు ఆగలిగితే మీరు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇన్ని అది చాలా ఒక రెండు మూడు రెండున్నర సంవత్సరం వరకు ఈ లెవెల్స్ కి ఎప్పుడు రాలేదు కాబట్టి మంచి బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి కొన్ని నెలల కోసం హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను తర్వాత ఈమెయిల్స్ కూడా అందే మనకు రాజేష్ అడుగుతున్నారు ఎలాంటి ఓకార్డ్ ఈ రేట్ లో కొనుక్కోవచ్చా లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఓకార్డ్ ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి ఎందుకంటే ఓకార్డ్ ఈజ్ వన్ లార్జ్ ఫార్మ్యూటికల్ కంపెనీ వాళ్ళకు ఉన్న ఎఫ్డిఏ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఏ ప్లాంట్ లో కూడా ఇప్పటి దాకా సాల్వ్ కాలేదండి బట్ ఎల్ఎన్టి డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ యూ కెన్ బై వన్ ఆర్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ తప్పకుండా మీరు కొనుక్కోండి సో ఇండెక్స్ కి సపోర్ట్ గా నిలుస్తున్న స్టాక్స్ లో ఎల్ఎన్టి ఇప్పుడు రెండవ స్థానంలో ఉంది ఆరు ఐదు తర్వాత ఎల్ఎన్టి లో ఎక్కువ యాక్టివిటీ మనం చూస్తున్నాం అండ్ బ్రోకింగ్ సంస్థలు కూడా రీరేట్ చేస్తున్నాయి ఈ బ్యాంక్ ఈ కంపెనీ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ది టార్గెట్ ప్రైస్ అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో యూ కెన్ గో అండ్ బై రాజశేఖర్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ ఐ థింక్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ డెఫినెట్లీ నిన్న కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉందండి ఐ థింక్ అరౌండ్ క్లోజ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ రూ
you can definitely buy and at least have a two three year view rbl bank listing and tarvata kuda edi major correction lekunna chaala strong ga perigindi endukante vallaki chaala aggressive growth rates anedi aa management vaalle commentary cheyadam anedi jarigindi raaboye konni years lo mem 20 to 25% plus లెండింగ్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది అనేది ఈవెన్ బ్రాంచ్ పరంగా కానివ్వండి వాళ్ళు ఇతరత్ర న్యూ ప్రోడక్ట్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు సిమిలర్లీ ఈవెన్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ఐ థింక్ ఈజ్ షోయింగ్ ఎక్సెప్షనల్ గుడ్ స్ట్రెంగ్ ఎందుకంటే రీసెంట్లీ అది మనకి ఈ ఏప్రిల్ సిరీస్ నుంచి ఎఫ్ అండ్ లో కూడా వచ్చిందండి కాబట్టి అందులో కూడా స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ కన్సూమర్ ఫైనాన్స్ లో బజాజ్ అయిన తర్వాత దిస్ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ స్టాక్ అండి కాబట్టి ఇది కూడా మీరు కొనండి బట్ నాట్ వన్ ప్రైస్ పాయింట్ లో వద్దు ఎందుకంటే ఇటువంటి దాంట్లో కొంచెం అంటే రీసెంట్లీ చాలా స్ట్రాంగ్ గా పెరిగింది కాబట్టి స్వల్పంగా రియాక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో మార్చ్ రిజల్ట్స్ వచ్చి దాకా వెయిట్ చేసి ప్రాబ్లీ వన్ ఆర్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో విత్ ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ కొనుక్కుంటే లాంగ్ టర్మ్ అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ ప్లస్ కి బాగుంటుంది అలాగే ప్రాఫిట్ ఓ ట్రేడ్ ఫండమెంటల్ రికమెండేషన్స్ కి ఎందుకు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి అసలు అని నిలదీస్తున్నారు రాజశేఖర్ సో మీ ఇష్టం మీరు మన ఎల్ఎస్ మీద వాళ్ళు ఇచ్చే రికమెండేషన్స్ మీద మీకు నమ్మకం ఉంటే యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇట్ అందులో ఇందులో ఎవరు నిర్బంధించేది లేదు మీరు చేస్తే ఏదైనా ఉపయోగం ఉంటుంది ఆ రికమెండేషన్స్ ని మనం చక్కగా వాడుకొని వెల్త్ క్రియేషన్ కి ఉపయోగించుకోవచ్చు అన్న నమ్మకం మీకు ఉంటే తీసుకోవచ్చు అదర్వైజ్ యూ కెన్ జస్ట్ లైక్ దట్ అవాయిడ్ ఇంకా అదర్ సోర్సెస్ మీద కూడా మీరు డిపెండ్ కావచ్చు ఏమాత్రం అభ్యంతరం లేదు ఇప్పటికే కొంతమంది ఈ సర్వీస్ బాగుంది మేము బెనిఫిట్ పొందుతున్నాం అంటూ వాళ్ళు చెప్తున్నారు కాబట్టి మేబీ యూ కెన్ కన్సిడర్ యువర్ డెసిషన్ మురళీకృష్ణ అడుగుతున్నారు క్లారియంట్ కెమికల్స్ ఎక్సైడ్ ఇండియా అతుల్ ఆటో దిలీప్ బిల్డ్కాన్ జిఎస్సి హౌసింగ్ కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవి వన్ ఇయర్ కోసం ఎలా ఉంటాయి చాయిస్ ఇస్ గుడ్ అండి వన్ ఇయర్ కంటే కొద్దిగా స్లైట్లీ లాంగర్ పీరియడ్ ఉంటే బాగుంటుంది బట్ యువర్ చాయిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ గుడ్ అండ్ అక్రాస్ ఆల్ సెక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి you can buy ante chinna dips overall market correction vachina kuda oka first price point lo konandi but post 31st march result adi annual result kuda vastundi kabatti depending on the commentary of the company and stability of the results definitely mere second price point lo akkad konukunte maybe around 2 years we want to bond untundandi but the choice is definitely good you can go and buy in two price points pavan kumar oka uh, 1 1/2 lakh rupees invest chesarata market baaga taginappudu ashok leland lo invest cheyachu అశోక్ లైలాండ్ కొంచెం స్లోగా ఉండవచ్చు అండి రీసెంట్ గా చూసుకుంటే అది కొంత హై నుంచి కరెక్ట్ అయింది మీరు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కోసం మీకు చాలా స్లోగా ఉంటుంది అట్లా మీరు దానికి ప్రిపేర్ అయితే మాత్రం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి లేదా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ స్టాక్స్ బాగా పెరగచ్చు అండి వాటిట్లో మీరు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోమని చెప్తాను ఆటోమొబైల్ స్పేస్ గో ఫర్ ఎమండెన్ మిక్స్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ సో ఆల్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు సో దట్ విల్ బి బెటర్ ఐడియా దాన్ అశోక్ లైలాండ్ ఇంకా మెయిల్స్ చాలా మిగిలిపోయాయి కానీ సమయం కూడా మనకు మించిపోయింది యూట్యూబ్ లో కలుసుకున్నప్పుడు ఎఫ్ఎన్ ఓలో ఏం చేయాలి ఎఫ్ఎన్ ఓలో డబ్బులు చేసుకోవటం ఎలా ఈ అంశంపై కాసేపు మాట్లాడుకుందాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్